Primero fue San Francisco y ahora Nueva York. Every single one of our workers gets vaccinated or gets tested weekly. El alcalde Bill de Blasio anunció que todos los empleados que trabajen en los 11 hospitales y clínicas públicas deben de vacunarse contra el COVID o hacerse una prueba semanal. A pesar de haber sido el epicentro de la pandemia en Nueva York, solo el 58% de los trabajadores de la salud se han vacunado. Y como no han dicho exactamente que tiene la vacuna, tampoco. Han Soto formaba parte de las estadísticas de los que no querían vacunarse. ¿Por qué esperaste tanto? Porque quería estar segura, como le quería estar este, 100% segura que sí estaba siendo efectivo. La medida de Nueva York entrará en vigor a partir de agosto. Los empleados de la salud tendrán que presentar prueba de vacunación o recibir una prueba de COVID semanalmente para poder trabajar. Y mientras varios estados consideran regresar al uso del tapabocas, en Washington DC, el doctor Fauci le alzó la voz al senador republicano Ron Paul, quien acusó a Fauci de mentiroso. El regreso de los tapabocas y otros mandatos han causado rabia y frustración, ya que muchos pensaban que la pandemia estaba terminando. La data que tenemos es que la mayoría de las personas que están siendo hospitalizadas y que han muerto son las personas que no están vacunadas. Las 13 millones de personas que se vacunaron con la Johnson Johnson hoy se preguntan qué deben de hacer después de que un nuevo estudio concluyera que esta vacuna sería menos efectiva contra la variante Delta y se necesitaría un refuerzo. Y aunque hayan estudios, yo quiero estar seguro que esos estudios estén validados. Una vez estén validados, entonces sí podemos decir, mira, sí, hay que ponerse una tercera dosis, tenemos que ponernos un booster, pero por ahora, hasta que yo no tenga esa data, no podemos hacer nada. Igual de inquietante para algunos, las noticias de personas completamente vacunadas que contraen el virus. Te vas a vacunar, la vacuna no previene de no darte la enfermedad. Te puede dar, pero te va a dar de una manera más leve. No te va a dar grave, no vas a estar hospitalizado o te vas a morir. Bueno, el alcalde también dijo que esperaba que los hospitales privados adoptaran medidas similares. Jesse. Gracias, Diego. Y cabe destacar que ese estudio sobre la vacuna de Johnson Johnson no ha sido validado por otros científicos ni publicado. La mencionada compañía dijo que en otro estudio se concluyó que la vacuna sí ofrece protección contra la variante Delta, pero por ahora los funcionarios de salud no están recomendando a quienes recibieron esa vacuna, la de Johnson Johnson, que se pongan una de refuerzo.